व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम रियल एस्टेट विद ए बी जे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आप तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ रियल इस्टेट सेक्टर इस वक्त काफ़ी बहरान का शिकार है कई नए टैक्सेस बजट में लगाए गए और बजट में टैक्स लगाने के बाद कुछ मजीद इम्प्लीमेंटेशन भी हुई है लोग ये कह रहे थे कि कुछ फ्लेक्सिबिलिटी निकलेगी फेवर में जाएगी इन्वेस्टर्स के लिए या किसी प्रॉपर्टी होल्डर के लिए या नए इन्वेस्टर के लिए लेकिन वो फेवर तो नजर नहीं आई लेकिन एक और एडिशनल चीज सामने आ गई है कई लोगों के सवाल मुझ तक पहुंच रहे हैं चाहे वो सीनियर या जूनियर ब्रोकर हो या इन्वेस्टर हो नया नोटिफिकेशन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानब से आया जो मेरे पास इस वक्त मौजूद है 18 सात 2022 को ये नोटिफिकेशन आया आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा बेसिकली ये न्यू रेट विद होल्डिंग टैक्स जो आप प्रॉपर्टी परचेस करते हैं और उसको सेल करते हैं तो जो विद होल्ड करते हैं चीज उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है याद रखिएगा कि जब भी आप प्रॉपर्टी परचेस करते हैं या सेल करते हैं तो इसमें दो तरह के एडवांस टैक्स होते हैं एक एडवांस टैक्स होता है टू के जो बायर के ऊपर लगता है और एक एडवांस टैक्स वो होता है जो 236 सी होता है जो कि सेलर के ऊपर लगता है ये इस एडवांस टैक्स जो कि सेलर को सेलर के ऊपर लगता है इसको विद होल्डिंग टैक्स भी कहा जाता है ये नया रूल और नया नोटिफिकेशन आया पहले ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इससे पहले क्या था जो अब हो गया जो बजट हालिया बजट अनाउंस किया उससे पहले ये था कि जब भी आप प्रॉपर्टी को परचेस करते थे तो अगर आप फाइलर थे तो वन परसेंट आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ता था एट द टाइम ऑफ परचेजिंग प्रॉपर्टी और अगर आप प्रॉपर्टी सेल करते थे तब भी अगर आप फाइलर होते थे तो वन परसेंट आपको पे करना होता था और इसी तरह अगर कोई नॉन फाइलर होता था चाहे इनलैंड पाकिस्तानी होता या ओवरसीज पाकिस्तानी होता क्योंकि कई ऐसे ओवरसीज हैं कि जिनकी वेल्थ यहाँ पर नहीं बनी हुई क्योंकि उनकी इनकम यहाँ पर नहीं है तो वो नॉन फाइलर कंसिडर किए जाते हैं तो जब वो प्रॉपर्टी परचेज या सेल करते थे तो टू परसेंट देते थे क्योंकि वो नॉन फाइलर इसके बाद जब बजट अनाउंस हुआ तो बजट में नया कानून बताया गया और ये कहा गया कि जब भी अब प्रॉपर्टी कोई परचेज करेगा तो अगर वो फाइलर होगा तो टू परसेंट बाइंग के तौर के टाइम पे और टू परसेंट सेलिंग के टाइम पे अपना वो टैक्स पे करेगा जो कि टू थर्टी सिक्स टू थर्टी सिक्स के और टू थर्टी सिक्स सी जो कि बायर सेलर का मैंने आपको बताया लेकिन अब अगर वो नॉन फाइलर है तो प्रॉपर्टी के परचेस करते हुए इसमें जो शो किया हुआ है ऑन ग्रॉस वैल्यू मैंशन भी हुआ हुआ है जब भी प्रॉपर्टी नॉन फाइलर परचेस करेगा तो उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो सेवन परसेंट लगेगा ये नया नोटिफिकेशन आया है बहुत बड़ा ये धचका है किसी भी इन्वेस्टर के लिए या प्रॉपर्टी नाम पे करवाने के लिए चले इनलैंड पाकिस्तानी अगर वो नॉन फाइलर है तो उसके लिए तो ये आप इसको ये कह सकते हैं कि उसको सजा दी गई है कि वो फाइलर क्यों नहीं है क्यों अपने मुल्क को टैक्स टैक्स नहीं दे रहा और अपने असा से शो नहीं करता लेकिन वो सर वो ओवरसीज पाकिस्तानी के जिसका यहाँ पर कोई वेल्थ ही नहीं है उसकी इनकम भी यहाँ पर नहीं है अगर वो रेमिटेंस भेजते हुए कोई प्रॉपर्टी को परचेस करता है और नॉन फाइलर कंसिडर हो रहा है तो वो प्रॉपर्टी को परचेस करते हुए सेवन परसेंट दे रहा है सात परसेंट दे रहा है जबकि ये जो बजट हाल ही अनाउंस हुआ उसमें नॉन फाइलर को जो आवाज लगाई थी कि वो पांच परसेंट की गई थी जो नॉन फाइलर होगा जो फाइव परसेंट देगा लेकिन अब चूंकि लॉ चेंज कर दिया नया नोटिफिकेशन आया तो नॉन फाइलर अगर प्रॉपर्टी को परचेस करेगा तो वो सात परसेंट देगा और जो दूसरा यहां पर मेंशन हुआ हुआ है टू थर्टी सिक्स सी जो कि मैंने बताया सेलर के ऊपर ये विद होल्डिंग टैक्स लगता है एट द टाइम ऑफ सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी वो जब प्रॉपर्टी अपनी सेल करेगा तो वो नॉन फाइलर अगर होगा तो चार परसेंट वैल्यू का वो पे करेगा विद होल्डिंग टैक्स तो ये जो पहले पांच परसेंट था फाइलर के लिए नॉन फाइलर अगर जो बेच रहा है तो ठीक है उसको वन परसेंट एक परसेंट कम कर दिया लेकिन जो बायर है नई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है अगर कोई रेमिटेंस भेजता है तो जो पहले बजट से पहले आप टू परसेंट लेते थे गवर्नमेंट टू परसेंट लेती थी आज वो गवर्नमेंट सात परसेंट मांग रही है तो इससे बहुत बड़ा धचका आएगा प्रॉपर्टी के ऊपर नई बाइंग बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा जरूरी है जरूरत है कि इसको चेंज किया जाए वरना ये एक्ट जो दिया गया है फाइनेंस एक्ट में जो लॉ बनाया गया है ये बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज के ऊपर छोड़ेगा इस वक्त वैसे भी ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत डिस्टर्ब है लेकिन ये अगर लॉ मजीद एड हो गया तो ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर सामने नजर आता है होपफुली बहुत जल्द इसका अगर कोई चेंजिंग करना चाहें और ये करें तो बहुत जल्द हमारे हमारे लिए मुल्क में बेहतर होगा होपफुली अल्लाह पाक हमारे मुल्क के लिए अच्छा करे